ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਲ C13 ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਪੀਪੀ ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀਪੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਐਮਪੀਪੀ ਔਰ ਸਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਐਮਪੀਪੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਬੇਖੂਬੀ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੇਊ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਵਜਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀਪੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੇਮ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਵਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 5-5 ਦਿਨ 6-6 ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ C13 ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੇਲ ਐਸਬੀਐਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੇਮ ਜਿਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਯੂ ਐਸ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ the member from Bramley Gore Malton thank you very much mr speaker mr speaker today marks the 28th anniversary of the invasion of the darbar sahib complex also known as the golden temple in amritsar india on this day 28 years ago the the darbar sahib and close to 50 other sikh places of worship were attacked in a systematic and organized manner specifically the indian state ordered a military attack to be carried out against the golden temple during one of the sikh religion's most revered days hundreds of thousands of men women and children were inside the golden temple complex when the army began using heavy artillery dr joyce j m pedigrew a leading academic describes the purpose of the indian state's action in a very telling and moving quote when she states that the army went into the darbar sahib complex not to eliminate a political figure or a political movement but to suppress the culture of a people to attack their hearts and to strike a blow to their spirit and self confidence. Ontario is home to one of the largest communities in Sikh diaspora and consequently also home to many survivors and family members of the 1984 attack. I want to express
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇ ਐਂਡ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਕਚਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇ ਐਲ ਐਸ ਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੇਮ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਮਪੀਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ